Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire percutante qui vous émeut. Notre interviewé a vécu une expérience de mort imminente et a eu une révélation surprenante, notamment celle d'un ami qu'elle a rencontré en enfer. Préparez-vous pour un voyage plein d'émotions et de réflexions profondes. Mais avant de commencer, commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez et, bien sûr, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus fascinantes comme celle-ci. Allons-y ensemble Bonjour, je m'appelle Frida Nartigal. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici pour raconter cette histoire. En fait, pendant longtemps, je n'ai même pas cru que j'avais une histoire à raconter. Mais la vie, ou peut-être devrais-je dire la mort, a une drôle de façon de changer tout ce que nous pensons savoir. Je suis une femme ordinaire comme tant d'autres que vous pouvez trouver là-bas. J'ai 42 ans, je suis mère célibataire d'un merveilleux garçon nommé Jonas et je travaille comme assistante administrative dans un petit cabinet comptable. Rien dans ma vie n'indiquait que je vivrais quelque chose d'aussi extraordinaire que ce que je m'apprête à partager avec vous. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, avec des parents aimants et une éducation religieuse modérée. Nous allions à l'église le dimanche, mais nous n'étions pas ce qu'on pourrait appeler de fervents dévots. La foi était là, mais c'est était plus une question de tradition que de conviction profonde. Ma vie a longtemps suivi un chemin assez prévisible. J'ai obtenu mon diplôme de l'université locale, j'ai trouvé un emploi stable, j'ai épousé ma chérie du lycée et nous avons eu notre fils. Tout semblait se dérouler comme prévu, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Le divorce a été un choc. Soudain, je me suis retrouvé seul luttant pour élever mon fils et payer mes factures. La dépression qui a suivi a été dévastatrice. Je me sentais comme un échec total, incapable d'offrir à Jonas la vie que je pensais qu'il méritait. C'est dans ce moment de désespoir que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Une décision qui m'entraînerait dans un voyage au-delà des limites de la vie et de la mort, et qui transformerait complètement ma vision de l'existence. Ce que je vais vous dire peut paraître incroyable. Je me demande souvent si c'est vraiment arrivé. Mais je peux garantir que chaque mot est vrai, du moins tel que je l'ai vécu et ressenti jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire de mon expérience de mort imminente. Un voyage dans ce que je ne peux décrire que comme l'enfer. Une rencontre face à face avec le mal et finalement un salut divin qui m'a donné une seconde chance dans la vie. Je ne suis pas un prédicateur et je n'ai pas écrit de livre à ce sujet. Je suis juste une femme ordinaire qui a vécu une expérience extraordinaire. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est de ma responsabilité de partager cette histoire. Dans l'espoir qu'elle puisse apporter du réconfort. De l'espoir, ou au moins, une nouvelle perspective à quiconque l'entend. Alors si vous êtes prêt à m'écouter, j'aimerais vous emmener avec moi dans cet incroyable voyage. Un voyage qui a commencé dans l'obscurité la plus profonde, et c'est terminé dans la lumière la plus brillante que vous puissiez imaginer. Tout a commencé un vendredi soir, il y a environ trois ans. Jonas était chez ma sœur pour un week-end avec ses cousins, et j'y étais seul dans notre petit appartement. Le silence était assourdissant, rempli uniquement par les pensées sombres qui résonnaient dans mon esprit. À cette époque, je souffrais d'une profonde dépression. Chaque jour était une bataille pour sortir du lit, pour simuler un sourire au travail pour être la mère que Jonas méritait. Les factures s'entassent sur la table de la cuisine, cruel rappel de mon incapacité à garder le contrôle. Assis sur le canapé usé du salon, je regardais la télévision éteinte, ne voyant que le reflet d'une femme que je reconnaissais à peine. Les yeux enfoncés, les cheveux sans vie, l'expression de défaite sur son visage. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Ce « haine n'était pas une décision soudaine. En fait, l'idée germait depuis des semaines, voire des mois. Le sentiment que le monde serait mieux sans moi, que Jonas méritait une meilleure mère, que J était un fardeau pour tout le monde autour de moi. Cette nuit-là, ces idées ont finalement gagné suffisamment de terrain pour se transformer en action. Avec un calme étrange, je me levais et me dirigeais vers le placard de la salle de bain. Ils étaient là, les flacons de somnifères que mon médecin m'avait prescrits il y a des mois. Je les ai ramassés, sentant leur poids dans ma main, comme s'ils étaient en plomb. Je suis retourné au salon, plaçant les bouteilles sur la table basse. Je me rassis sur le canapé et les regardais longuement. Une partie de moi criait d'arrêter, de penser à Jonas, d'obtenir de l'aide. Mais cette voix était faible, 
étouffé par le poids écrasant du désespoir. En serrant la main, j'ai ouvert la première bouteille. Les pilules semblaient si petites, si inoffensives. J'ai avalé le premier, puis le deuxième et le troisième. Bientôt, j'ai perdu le compte. Je les prenais machinalement, sans eau, les sentant me gratter la gorge en descendant. Alors que j'avalais les pilules, des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Ce n'était pas des larmes de regret, mais de soulagement. Soulagement de croire que la douleur allait enfin cesser, que le poids que je portais serait enfin soulagé. Lorsque la dernière pilule est tombée, j'ai laissé mon corps s'enfoncer dans le canapé. J'ai fermé les yeux, attendant que le sommeil vienne, apportant avec lui la fin que je désirais tant. Mais ce qui s'est passé ensuite était une situation à laquelle aucun être humain ne pouvait être prêt à faire face. Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas fermé les yeux sur ce canapé. Cela aurait pu être des secondes, des minutes ou des heures. La prochaine chose dont je me souviens, c'est la sensation de tomber. Ce haine était pas comme cette baisse soudaine que l'on ressent parfois lorsqu'on est sur le point de s'endormir. Non, c'est été réel, viscéral et absolument terrifiant. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, mais il n'y avait rien à voir. J'y étais plongé dans une obscurité si profonde que je ne pouvais pas dire si mes yeux étaient réellement ouverts. L'air autour de moi devenait de plus en plus chaud, comme si je descendais vers le centre de la terre. La vitesse de chute augmentait chaque seconde. Mon estomac se retournait et j'avais l'impression que mes organes étaient pressés contre ma colonne vertébrale. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. L'air était si épais que je pouvais à peine respirer. Soudain, j'ai commencé à voir des éclairs de lumière rouge passer près de moi. Ils étaient comme des éclairs dans une tempête infernale. Chaque éclair illumina brièvement ce qui semblait être un tunnel rocheux, ses parois couvertes de stalactites acérées comme des rasoirs. La chaleur devenait de plus en plus intense. Ma peau brûlait comme si elle était sur le point de fondre. L'odeur du soufre envahit mes narines, me faisant pleurer. C'était une odeur nauséabonde, mélangée à quelque chose que je ne peux décrire que comme une odeur de mort et de décadence. En tombant, j'ai entendu des cris lointains. Ce n'étaient pas des cris de peur ou de surprise, mais des hurlements de pure agonie. Des voix tourmentées qui semblaient me venir de partout, résonnant dans le tunnel et pénétrant jusqu'au plus profond de mon âme. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, mais mes mains n'ont trouvé que le vide. Je tournais de manière incontrôlable, perdant tout sens de l'orientation. Haut, bas, gauche, droite, tout se mélangeait dans un tourbillon de terreur et de confusion. Et puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la chute s'est terminée. J'ai senti mon corps entrer en collision avec quelque chose de solide, l'impact chassant tout l'air de mes poumons. Pendant un moment, je suis resté là, à le temps, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Lentement, j'ai ouvert les yeux. L'obscurité avait cédé la place à une lumière rouge et pulsée. J'y étais allongé sur une surface rocheuse et inégale, chaude au toucher. Tout autour de moi, je pouvais voir des formes bouger dans l'ombre, des créatures que mon esprit refusait de comprendre pleinement. C'est à ce moment-là que la réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Je n'étais plus dans mon appartement. Je n'étais plus dans le monde que je connaissais. D'une manière ou d'une autre, par un cruel coup du sort, j'étais descendu dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un enfer. La panique m'a envahi. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner sur les parois de la grotte. J'ai essayé de me lever, mais mes membres tremblèrent de manière incontrôlable. Chaque mouvement faisait hurler de douleur mes muscles, comme s'ils avaient été étirés au-delà de leurs limites. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles étaient couvertes de coupures et de brûlures. Mes vêtements étaient en lambeaux, tachés de sang et de suie. J'avais envie de pleurer, de crier à l'aide, mais la peur avait gelé ma voix. C'est alors que j'ai entendu un son, un rire sourd et méchant qui me glaça le sang, malgré la chaleur infernale. Lentement, j'ai tourné la tête vers le son et ce que j'ai vu a fait arrêter mon cœur. Alors que mes yeux s'habituaient à la lumière rouge pulsée, j'ai commencé à distinguer les contours de l'endroit où j'y étais tombé. C était une grotte immense, si vaste que je ne voyais pas où elle se terminait. Le plafond était haut et inégal, couvert de stalactites qui semblaient être prêtes à s'effondrer à tout moment. Le sol était un mélange de roches volcaniques et de ce qui semblait être des os calcinés. Chaque pas que je faisais produisait un bruit de craquement qui me faisait frissonner. 
Des rivières de lave coulaient à travers les fissures du sol, éclairant la pièce d'une sinistre lueur orange. Mais ce n'est pas le paysage qui m'a terrifié. C'est, étaient les créatures qui habitaient cet endroit infernal. Des ombres se déplaçaient au bord de ma vision, des formes déformées qui défiaient la logique et la raison. Certains semblaient vaguement humanoïdes, mais avec des membres supplémentaires, une peau écailleuse ou des cornes noueuses. D'autres étaient des masses complètement étrangères, amorphes, de tentacules et dieux qui se tordaient dans l'ombre. L'air était rempli de cris et de gémissements. Ce n'étaient pas seulement les cris des âmes torturées que j'avais entendus lors de ma chute. Il y avait aussi des rugissements bestiaux, des rires maniaques et des murmures insidieux qui semblaient venir de ma propre tête. J'ai commencé à marcher, ou plutôt à ramper sur le sol de la grotte. Chaque mouvement était une agonie. La chaleur était si intense que j'avais l'impression que ma peau tombait de mes os. L'odeur de soufre et de chair brûlée était si forte qu'elle m'étouffait. Au fur et à mesure de ma progression, j'ai vu des scènes qui défient toute description. Des âmes torturées d'une manière que l'esprit humain ne devrait pas être capable de concevoir. J'ai vu des gens être brûlés vifs dans des lacs de feu, pour ensuite se régénérer et subir à nouveau les mêmes tourments. D'autres ont été démembrés par des démons aux griffes acérées comme des rasoirs, leurs cris résonnant sur les parois de la grotte. Dans un coin, j'ai vu un groupe de personnes forcées de creuser à main nue des trous profonds dans le sol rocheux. Leurs ongles étaient arrachés, leurs doigts saignaient, mais ils continuaient à creuser, poussés par une peur indescriptible. Je suis passé par une zone où les âmes étaient d'appiégées dans des cercueils de verre, immergés dans un liquide qui ressemblait à de l'acide. Leurs corps se tordèrent de douleur, mais ils ne pouvaient pas mourir. Ils étaient condamnés à sentir leur chair se corroder éternellement. Le pire de tout étaient les démons, des créatures cauchemardesques qui semblaient prendre un plaisir sadique à la souffrance qui les entourait. Certains étaient en ce grand et musclés, avec des cornes noueuses et des crocs acérés. D'autres étaient petits et agiles, avec des yeux brillants et pleins de malice. Ils semblaient tous me regarder avec un intérêt affamé qui me donnait envie de reculer et de disparaître. En marchant, j'ai trébuché sur quelque chose. En baissant les yeux, j'ai vu que C était un livre. Je l'ai ramassé, mes mains tremblaient, C était un journal intime, aux pages tachées de sang et de cendres. Je l'ai ouvert et j'ai lu quelques lignes. C était l'histoire de quelqu'un qui, comme moi, S était suicidé, et S était retrouvé dans cet endroit horrible. Ces mots étaient une plainte de regret et de désespoir qui faisaient écho à mes propres pensées. C'est à ce moment-là que la réalité de ma situation m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement un cauchemar dont je pouvais me réveiller. C était le résultat de mes actions. J'avais choisi de mettre fin à mes jours, et maintenant J était condamné à passer l'éternité dans ce lieu de tourment inimaginable. Je tombais à genoux, sanglotant de façon incontrôlable. Le poids de mon erreur, l'ampleur de ma punition étaient trop lourds à supporter. J'avais envie de crier, de demander grâce, mais je savais qu'il n'y avait personne ici pour m'entendre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Alors que je me tenais là, perdu dans mon désespoir, J'entendis à nouveau ce rire, basse, guttural, pleine de malice qui me faisait dresser les cheveux. Lentement, j'ai levé les yeux, et ce que j'ai vu a fait arrêter mon cœur. Devant moi se tenait une figure qui ne pouvait être décrite que comme la personnification du mal. Il était grand, bien plus grand que n'importe quel être humain, avec une peau rouge foncée qui semblait palpiter d'un feu intérieur. Ses yeux étaient comme des puits de lave, brillant d'une intelligence cruelle et ancienne. Des cornes noires tordues dépassèrent de son front et des ailes palmées s'étendaient sur son dos, si vaste qu'elles semblèrent bloquer toute lumière. Je savais sans l'ombre d'un doute que j'étais en présence de Satan. Il m'a souri, un sourire plein de dents acérées comme des rasoirs. Lorsqu'il parlait, sa voix était comme le tonnerre, se répercutant non seulement dans l'air autour de moi, mais aussi dans mon propre esprit. « Bienvenue !»« Frida, » dit-il, « mon nom sonnant comme une malédiction sur ses lèvres, nous vous attendions. Je voulais courir, je voulais me cacher, mais mon corps était paralysé par la peur. Tout ce que je pouvais faire, c'est, était bégayer une réponse. Pourquoi 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 suis-je ici ?» Satan rit à nouveau, se sont faisant trembler la grotte elle-même. « Pourquoi Tu sais pourquoi, Frida Tu as choisi ceci. 
Tu as renoncé au cadeau le plus précieux qui t'avait été offert, la vie, et maintenant, tu m'appartiens. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Il avait raison, bien sûr. J'avais choisi ceci. Dans mon moment de désespoir, j'avais rejeté la vie, rejeté Dieu. Et maintenant, il en payait le prix. « Mais, mais je ne savais pas, » plaidais-je, les larmes coulant sur mon visage. J'y étais désespéré, je ne pensais pas clairement. Satan se pencha vers moi, son souffle chaud et sulfureux sur mon visage. « L'ignorance n'est pas une excuse, Frida. Tu as eu tes chances. » Tu as eu des gens qui ont essayé de t'aider, qui ont essayé de te montrer le chemin. Mais tu as choisi de M, écouter à leur place. Tu as choisi l'obscurité plutôt que la lumière. En les souvenirs ont envahi mon esprit. Des amis qui avaient essayé de me joindre, une famille qui m'avait proposé de l'aide. Même des étrangers qui avaient fait preuve de gentillesse lorsque j'en avais le plus besoin. Je les avais tous rejetés, convaincus que personne ne pouvait comprendre ma douleur que Gilles était seul dans ma souffrance. « Et maintenant, » continua Satan, sa voix pleine de fausse sympathie, « tu ne seras plus jamais seul. Tu as l'éternité pour regretter tes choix, pour subir les conséquences de tes actes. » Il fit un grand geste du bras, désignant les âmes torturées autour de nous. « Regarde tes nouveaux compagnons, Frida. Ils ont tous fait des choix similaires aux tiens. Ils pensaient tous pouvoir échapper à leurs problèmes par la mort. » Et ils ont tous découvert, tout comme toi, que la mort n'est que le début. J'ai regardé autour de moi, voyant pour la première fois des visages de âmes damnées, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, tous avec la même expression de désespoir et de regret que je savais être sur mon propre visage. Alors que je me promenais dans ce cauchemar, une silhouette familière a attiré mon attention. Avec choc et tristesse, j'ai reconnu Karl Haas, un vieil ami décédé des années plus tôt dans un accident de voiture. Karl semblait aussi désespéré et tourmenté que les autres âmes autour de nous. Mon cœur se serra quand je le vis là-bas. Karl était gai, et pendant un moment terrible, j'ai pensé que c'était peut-être pour cela qu'il se trouvait dans cet endroit horrible. Mais ensuite, une voix intérieure, claire et ferme, m'a dit que ce haine n'était pas à cause de son orientation sexuelle que Karl était là mais à cause des choix qu'il avait faits dans la vie. La voix m'a également dit qu'il y avait une chance de rédemption pour Karl, mais qu'il devait se réveiller et faire face à ses défauts. Cette révélation m'a laissé pantois, me faisant m'interroger encore plus profondément sur la nature de ce lieu et les raisons pour lesquelles les âmes s'y sont retrouvées. « Non » murmurai-je en secouant la tête en signe de déni. « Cela ne peut pas être la fin. Il doit y avoir une issue, une chance de rédemption. » Satan rejeta la tête en arrière et rit, le son résonnant dans la grotte comme le tonnerre. « La rédemption Pensez-vous que vous méritez la rédemption, Frida Après tout ce que vous avez fait, après avoir abandonné votre fils, après avoir gâché le don de la vie Non, il n'y a pas de rédemption ici, seulement un châtiment éternel. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, me faisant reculer. « Jonas, mon cher fils, comment pourrais-je lui faire ça « Comment pourrais-je être assez égoïste pour l'abandonner ?»« Tu as raison de te sentir coupable, » continua Satan, sa voix étant désormais un murmure séduisant. « Vous avez échoué en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'être humain. Vous ne méritez pas le pardon, vous méritez de souffrir. » Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur, car au fond, je les croyais. J'avais échoué, j'avais abandonné. Je méritais cette punition. Et puis, du plus profond de mon âme, une voix est venue, petit mais persistant, une voix qui refusait de se taire, même face au prince des ténèbres. « Conan, dis-je, ma voix tremblante mais gagnant en force. Tu as tort, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai échoué, oui, mais cela ne me définit pas. Je suis toujours la fille de Dieu et il ne m'a pas abandonné. » Satan rugit de rage, son visage se tordant en un masque de fureur. « Tu oses me défier ?»« Penses-tu que ton précieux Dieu peut te sauver maintenant ?» Je me levais, mes jambes tremblaient, mais ma détermination était ferme. Je ne sais pas s'il peut me sauver, mais je sais qu'il m'aime, même après tout ce que j'ai fait. Et cet amour est plus fort que tout ce que tu peux me faire. Alors que je prononçais ces mots, quelque chose a commencé à changer. Une lumière, faible au début mais grandissant rapidement, commença à briller autour de moi. Satan se retira. 
se couvrant les yeux, criant de colère et de douleur. Et puis, en un instant, tout a changé. La grotte infernale a disparu en un clin de œil. La chaleur suffocante, l'odeur de soufre, les cris d'agonie, tout avait disparu. À sa place, il n'y avait que de la lumière. Une lumière si brillante, si pure, qu'elle m'a fait pleurer. Au début, je ne voyais rien d'autre que cette lumière aveuglante. Mais lentement, mes yeux se sont adaptés et j'ai commencé à réaliser que j'étais dans un endroit complètement différent. Ce haine n'était pas une grotte, ni une pièce, ni aucun autre type d'espace physique que je pourrais reconnaître. C était comme s'il flottait dans une mer de lumière dorée. Le sentiment était indescriptible. Toute la douleur, toute la peur, toute l'angoisse que j'avais ressentie quelques instants auparavant ont tout simplement disparu. À sa place, j'ai ressenti une paix profonde et un sentiment d'amour si intense que ça faisait presque mal. C'est alors que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas comme la voix tonitruante et menaçante de Satan. Cette voix était douce, douce, mais en même temps puissante, au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. C'était comme si chaque cellule de mon corps résonnait avec le son de cette voix. « Frida !» dit la voix, et le son de mon nom ainsi prononcé me fit pleurer de joie. « Ma chère fille, tu es rentrée à la maison. Je savais sans l'ombre d'un doute que j'étais en présence de Dieu. » Pas le Dieu lointain et critique que j'imaginais dans mes moments les plus sombres, mais un Dieu d'amour infini et de compassion sans limite. Mais... mais comment Bégayais-je, à peine capable de former les mots. Je... je ne mérite pas ça, après tout ce que j'ai fait. La voix rit doucement, un son qui fit gonfler mon cœur de joie. « Eh ma chère Frida, tu ne comprends pas encore, il ne s'agit pas de mérite. » Il s'agit d'amour. Mon amour pour toi est inconditionnel et éternel. Tu ne peux rien faire pour le diminuer ou le perdre. » Ces mots m'ont frappé avec une force qui m'a fait tomber à genoux, ou du moins, c'était la sensation, puisque je n'avais pas réellement de corps physique à ce moment-là. Des larmes de joie et de soulagement coulèrent sur mon visage alors que je comprenais enfin la vérité qui m'avait échappé depuis si longtemps. « Mais, mais bon sang, dis-je. » me souvenant de l'horreur que j'avais vécue. « Est-ce que c'est était réel ?»« Ce que tu as vu, » répondit doucement la voix, « était une manifestation de tes propres peurs et de ta culpabilité. L'enfer, Frida, n'est pas un endroit que j'ai créé pour punir. C'est un état d'être que les âmes se créent lorsqu'elles rejettent l'amour et de la lumière. » J'ai commencé à comprendre. L'enfer que j'avais vécu n'était pas une punition infligée par un dieu vengeur, mais le résultat naturel de mes propres choix et croyances. J'avais abandonné l'amour, convaincu que je ne le méritais pas, et cela avait créé mon propre enfer personnel. Mais qu'en est-il de Satan Ai-je demandé, me souvenant de la silhouette terrifiante qui m'avait fait face. Satan, expliqua la voix, est le symbole de tout ce qui s'oppose à l'amour et à la lumière. Il existe dans la mesure où nous permettons à la peur, à la haine et aux ténèbres d'exister dans nos cœurs, mais il n'a aucun pouvoir réel sur toi, Frida. Non, sauf si vous le permettez. Ces révélations étaient trop difficiles à traiter en même temps. Mon esprit tournait, essayant de comprendre l'immensité de ce qui était révélé. Mais en même temps, j'ai senti une paix profonde s'installer dans mon âme. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment chez moi. Alors, que se passe-t-il maintenant Ai-je demandé un certain de ma destination la voix répondit avec une infinie douceur. « Maintenant, ma chère, tu as un choix à faire. Tu peux rester ici, dans ce royaume de lumière et d'amour, ou tu peux retourner à ta vie terrestre. Les deux chemins ont un but et une valeur. » Je restai silencieux un long moment, réfléchissant à ce choix impossible. Une partie de moi avait envie de rester dans ce lieu de paix et d'amour éternel. Puis j'ai pensé à Jonas, à ma famille, à toutes les personnes que j'avais laissées derrière moi. « Je... je pense que je dois y retourner, » dis-je finalement, ma voix tremblante mais déterminée. « Il y a tellement de choses que je dois réparer, tellement d'amour que je dois donner. » J'ai ressenti une vague d'approbation et d'amour émanant de la présence divine. « C'est un choix courageux, Frida. Et sache que quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Tu n'es jamais seul. » À ces mots, j'ai senti la lumière commencer à se dissiper. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement... J'entendis une dernière fois la voix. N'oubliez pas, Frida, vous êtes aimée. 
Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Allez partager cet amour avec le monde. Et puis, tout est redevenu sombre. J'ouvris les yeux avec un souffle désespéré, comme si je sortais des eaux profondes. La première chose que j'ai remarquée était le plafond familier de mon appartement. J'ai été de retour sur mon canapé, exactement là où j'y étais lorsque j'avais pris les pilules. Tout mon corps me faisait mal, ma gorge était en feu et ma tête me lançait comme si elle avait été frappée avec un marteau. Mais j'y étais en vie, vivant. Avec difficulté, je me suis assis. La pièce tourna un instant et je dus fermer les yeux pour contenir la nausée. Quand je les ai rouverts, j'ai vu les flacons de pilules vides sur la table basse. La réalité de ce que j'avais fait et de ce qui avait failli se produire m'a frappé de plein fouet. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, mais cette fois, ce N n'était pas des larmes de désespoir. C étaient des larmes de gratitude, de soulagement, d'une joie si profonde qu'elle pouvait à peine être contenue. En me serrant la main, j'ai pris mon téléphone. Il était 3h47 du matin. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps je n'avais pas pris les pilules, mais je savais que j'avais besoin d'aide. J'ai composé le numéro d'urgence. « Urgence, quelle est votre situation ?» répondit une voix calme. « Je... j'ai essayé de me suicider, » dis-je d'une voix rauque et tremblante. « J'ai pris un tas de somnifères, mais je suis réveillé maintenant, j'ai besoin d'aide. » Les minutes suivantes passèrent dans le flou. Je me souviens avoir donné mon adresse. On m'a dit d'ouvrir la porte d'entrée aux ambulanciers et j'ai essayé de rester éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsque l'ambulance est arrivée, j'ai été submergé par un mélange d'émotions. Honte pour ce que j'avais fait, peur de la suite, mais surtout, une immense gratitude de être en vie, d'avoir eu une seconde chance. À l'hôpital, on m'a fait pomper l'estomac et j'ai subi une série de tests. Les médecins ont été surpris par mon état. Compte tenu du nombre de pilules que j'avais prises, c'était un miracle que j'y étais en vie, encore moins consciente et cohérente. Alors que j'y étais allongé sur mon lit d'hôpital, avec des intraveineuses coulant dans mes veines et des moniteurs émettant des bips à côté de moi, j'ai commencé à traiter tout ce qui s'était passé. L'expérience en enfer, la rencontre avec Satan, la lumière divine, tout semblait si vivant, si réel. Mais était-ce vraiment arrivé Ou était-ce juste un rêve, une hallucination provoquée par le médicament Une partie de moi voulait tout rationaliser, l'expliquer comme étant simplement le produit d'un cerveau privé d'oxygène. Mais au fond de mon cœur, je connaissais la vérité. Ce que j'avais vécu était trop réel, trop profond pour être considéré comme un simple fantasme. Les heures S s'écoulaient et j'alternais entre des moments de clarté cristalline et des périodes de confusion brumeuse. Les médecins et les infirmières allaient et venaient, vérifiant mes signes vitaux, posant des questions, ajustant mes médicaments. Mais je les ai à peine remarqués. Mon esprit était ailleurs, revivant chaque instant de mon voyage au-delà de la vie. C'est le lendemain en milieu d'après-midi que j'ai entendu un léger coup à la porte de ma chambre. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma sœur, Sarah, debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle pleurait depuis des heures. À côté d'elle se trouvait Jonas, mon fils, l'air effrayé et confus. « Maman ?» dit Jonas, sa voix petite et incertaine. À ce moment-là, l'ampleur de ce que j'avais presque fait m'a frappé comme un train de marchandises. J'avais presque abandonné mon fils, je l'avais laissé seul au monde. La culpabilité était écrasante, mais elle s'accompagnait d'une détermination farouche. « Jamais plus !» Plus jamais je ne permettrai aux ténèbres de M éloignées de lui. « Jonas, mon amour, » dis-je en lui tendant les bras. Il a couru vers moi, enfouissant son visage dans ma poitrine alors qu'il sanglotait. Je l'ai serré dans mes bras avec toute la force que j'ai pu rassembler, les larmes coulant sur mon visage. Sarah s'approcha du lit, son visage étant un mélange de soulagement et de colère réprimée. « Frida, » dit-elle, la voix tremblante, « comment as-tu pu Comment as-tu pu nous faire ça j'ai regardé ma sœur, voyant la douleur dans ses yeux. « Sarah, je... je suis désolé. Plus que je ne peux l'exprimer. J était dans un endroit si sombre, si désespéré. Mais maintenant... maintenant je vois les choses différemment. » Sarah s'assit sur le bord du lit, prenant ma main libre. Son autre était toujours étroitement enroulée autour de Jonas. « Que s'est-il passé, Frida 
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis J'ai hésité un instant. Comment pourrais-je expliquer ce que j'avais vécu Comment pourrais-je mettre des mots sur le voyage incroyable et terrifiant qui a changé ma vie pour toujours Je, j'ai eu une expérience, ai-je commencé, en choisissant mes mots avec soin. Quand j'ai pris ces pilules, je ne me suis pas simplement endormi. Je suis allé quelque part, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses qui, eh bien, qui ont tout changé. Sarah m'a regardé avec scepticisme. Quel genre de choses J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vu l'enfer, Sarah. Je ne l'ai pas seulement vu, je l'ai vécu. C'était horrible au-delà de toute imagination. Et puis, puis j'ai vu le paradis. Ou quelque chose comme le paradis. J'ai ressenti l'amour de Dieu d'une manière que je, je ne l'ai jamais ressenti auparavant. Je pouvais voir l'incrédulité dans les yeux de Sarah. Elle a toujours été la sceptique de la famille celle qui avait besoin de preuves concrètes pour croire quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que J était en vie, que j'avais une seconde chance. « Je sais que ça a l'air fou, » continuai-je. « Peut-être que oui. »« Mais ce qui compte, c'est que cette expérience m'a montré à quel point la vie est précieuse. Elle m'a montré combien je dois vivre, combien je dois donner, et elle m'a surtout montré combien je t'aime, les deux. » Jonas m'a regardé, les yeux écarquillés et pleins de larmes. « Tu ne vas pas encore nous quitter, maman. » Mon cœur se brisa lorsque j'entendis la peur dans sa voix. « Non, mon amour, » dit-il en embrassant le haut de sa tête. « Plus jamais ça, je le promets. » Sarah avait toujours l'air sceptique, mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux. « Tu vas avoir besoin d'aide, Frida. Une thérapie, peut-être des médicaments. Nous ne pouvons pas revivre ça. » J'ai hoché la tête sachant qu'elle avait raison. Je sais, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Cette expérience m'a montré qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours une issue, même quand il semble qu'il n'y en ait pas. Nous sommes restés là un long moment, nous embrassant, pleurant et discutant. Il y avait beaucoup à dire, beaucoup à traiter. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir, un véritable et véritable espoir. Lorsque la nuit est tombée et que les visiteurs ont dû partir, je me suis retrouvé seul avec mes pensées. Mais cette fois, il n'y avait pas d'obscurité. Juste une lumière douce, un rappel constant de l'amour que j'avais vécu. Je me suis endormi avec un sourire aux lèvres, sachant que peu importe ce qui arriverait ensuite, je ne serai plus jamais vraiment seul. Les jours qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été des montagnes russes et émotions. J'ai été transféré au service psychiatrique de l'hôpital, où j'ai passé deux semaines sous observation constante. Ce fut une période difficile, pleine de thérapies intensives, d'ajustements médicamenteux et de longues nuits d'introspection. Au début, c'était difficile de parler de ce qui s'était passé. Comment expliquer quelque chose d'aussi profond et personnel à des gens qui n'ont rien vécu de pareil De nombreux médecins et thérapeutes avaient tendance à considérer mon expérience comme une hallucination, le produit d'un cerveau privé d'oxygène. Mais je connaissais la vérité. Ce que j'avais vécu était trop réel, trop transformateur pour être rejeté si facilement. C'est lors d'une séance de thérapie de groupe que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment compris. Il s'appelait Marc, un homme des âges moyens qui avait survécu à un grave accident de voiture des années auparavant. Lorsque j'ai partagé mon histoire, j'ai vu leurs yeux s'illuminer de reconnaissance. « Je sais exactement ce que tu veux dire. » a-t-il déclaré après la séance. J était là aussi. J'ai vu la lumière. J'ai ressenti l'amour inconditionnel. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, n'est-ce pas Nous avons discuté pendant des heures ce jour-là, partageant nos expériences, les similitudes et les différences. C était incroyablement libérateur de parler à quelqu'un qui comprenait vraiment, qui ne me regardait pas comme si J était fou ou si j'inventais des histoires. Au fil des jours, j'ai commencé à me sentir plus forte, plus centré. La dépression qui m'avait consumé pendant si longtemps a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment de détermination et de gratitude. Bien sûr, il y a eu encore des jours difficiles, des moments où la culpabilité pour ce que j'avais fait menaçait de m'engloutir. Mais je disposais désormais d'outils pour gérer ces sentiments et d'une nouvelle perspective qui m'aidait à les surmonter. L'une des choses les plus difficiles a été d'affronter Jonas. Mon fils venait me rendre visite régulièrement, toujours accompagné de Sarah ou de mes parents. Au début, il était silencieux, 
presque effrayé. Il a fallu du temps et de nombreuses conversations franches pour commencer à reconstruire notre relation. « Pourquoi voulais-tu nous quitter, maman » m'a-t-il demandé un jour, d'une voix petite et blessée. Mon cœur s'est brisé en entendant ces mots, mais je savais que je devais être honnête avec lui. « Jonas, mon amour, j'étais très malade. Pas ici, » dis-je en désignant mon corps. « Mais ici, j'ai montré ma tête. » Parfois, quand les gens tombent malades comme ça, ils pensent que partir est la seule issue. Mais j'avais tort, tellement tort, et je vous promets que je ne penserai plus jamais comme ça. Il me regarda longuement avant de se pencher pour me serrer dans ses bras. « Je t'aime, maman, » murmura-t-il. « Je t'aime aussi, ma chérie, » répondis-je, les larmes coulant sur mon visage, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Quand je suis finalement sorti de l'hôpital, J'étais une personne différente de celle qui y était entrée, pas seulement grâce à la thérapie et aux médicaments, même si ces choses ont certainement aidé. Le véritable changement est venu de ma nouvelle perspective sur la vie, la mort et l'amour. Je suis rentré à la maison avec un plan de traitement détaillé, thérapie hebdomadaire, médicaments quotidiens, groupe de soutien. Mais plus que cela, je suis reparti avec une nouvelle appréciation de la vie, et de toutes ces complexités. Les premières semaines à la maison ont été un ajustement. J'ai dû réapprendre à naviguer dans le monde de tous les jours, à gérer les pressions et le stress de la vie quotidienne. Mais maintenant, chaque fois que je me sentais dépassé, je me souvenais de la lumière que j'avais ressentie, de l'amour inconditionnel que j'avais ressenti, et cela m'a donné la force de continuer. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai repris le travail. D'abord à temps partiel, puis à temps plein. J'ai passé plus de temps avec Jonas, vraiment présent pour la première fois depuis des années. J'ai commencé à renouer avec les amis et la famille que j'avais repoussés pendant mes années les plus sombres, et peut-être plus importantes encore. J'ai commencé à partager mon histoire. Au début, uniquement avec des personnes proches de vous. Puis, dans des groupes de soutien aux survivants de tentatives de suicide. Finalement, j'ai commencé à prendre la parole lors de « événements de sensibilisation à la santé mentale ». Bien sûr, tout le monde n'a pas cru à mon expérience de mort imminente. Beaucoup y voyaient une métaphore, une construction psychologique pour faire face au traumatisme. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est, était le message d'espoir que je pouvais offrir. L'idée selon laquelle, même si la nuit semble sombre, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Au fur et à mesure que les mois se transformaient en années, le souvenir de mon expérience restait aussi vif que le jour où elle s'est produite. Elle est devenue mon encre, mon phare dans les moments difficiles. Et il y a eu des moments difficiles. Après tout, la dépression ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas auparavant, l'espoir. Une certitude profonde et inébranlable que la vie a un but, que chacun de nous est profondément aimé, et qu'il y a toujours une raison de continuer à se battre. Et c'était là, plus que toute autre chose, le véritable miracle de mon voyage au-delà de la mort. Au fil des années écoulées depuis mon expérience de mort imminente, je me suis souvent retrouvé à réfléchir aux leçons que j'ai apprises et à la manière dont elles continuent de façonner ma vie quotidienne. L'une des plus grandes révélations a été la prise de conscience que l'amour, le véritable amour inconditionnel, est la force la plus puissante de l'univers. Je ne parle pas seulement d'amour romantique ou familial, mais d'un amour plus large et plus profond, le genre d'amour que j'ai expérimenté en présence divine. Un amour qui accepte tous nos défauts et imperfections, et qui nous aime quand même. Cette prise de conscience a fondamentalement changé ma façon de communiquer avec les gens qui m'entourent. Je suis devenu plus compatissant, plus compréhensif. Là où auparavant j'aurais pu juger, J'essaie maintenant de comprendre. Là où auparavant j'aurais pu répondre avec colère, j'essaie maintenant de répondre avec empathie. Une autre leçon cruciale était l'importance de vivre dans le présent. Avant mon expérience, j'ai passé beaucoup de temps coincé dans le passé, à m'attarder sur mes erreurs et mes regrets, ou à m'inquiéter de l'avenir, à m'inquiéter de choses qui pourraient ou non arriver. Mais mon voyage au-delà de la mort m'a montré à quel point chaque instant est précieux. Maintenant, J'essaie consciemment d'apprécier les petites choses de la vie. Le sourire de Jonas en arrivant de l'école. L'odeur du café frais le matin. 
la chaleur du soleil sur mon visage un jour de printemps. Ces choses, simples, que je tenais pour acquises, sont désormais source de joie et de gratitude. La leçon la plus profonde concernait peut-être le but de la vie. Avant, je me sentais souvent perdu, sans direction. Mais mon expérience m'a montré que chacun de nous a un objectif unique. Ce n'est pas toujours grandiose ou dramatique. Parfois notre objectif est simplement d'aimer ceux qui nous entourent, d'être une lumière dans la vie de quelqu'un. Pour moi, une partie de cet objectif consistait à partager mon histoire et à offrir de l'espoir à ceux qui pourraient être en difficulté. Ce n'est pas toujours facile. Revivre ces moments peut être épuisant sur le plan émotionnel. Mais chaque fois que quelqu'un me dit que mon histoire l'a aidé, qu'elle l'a amené à reconsidérer ses propres luttes, j'ai l'impression d'accomplir le but pour lequel j'ai été renvoyé. Bien sûr, tous les jours ne sont pas faciles. J'ai encore des moments de doute, des jours où la dépression tente de réapparaître. Mais maintenant, j'ai des outils pour gérer ces moments. La méditation est devenue une partie importante de ma routine quotidienne, m'aidant à renouer avec ce sentiment de paix et d'amour que j'y éprouvais autrefois. J'ai également appris l'importance de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Avant, je voyais cela comme un signe de faiblesse. Maintenant, je comprends que c'est un acte de courage et de force. Mon réseau de soutien, famille, amis, mon thérapeute, est devenu un élément crucial de mon parcours de guérison en cours. L'une des questions que l'on me pose souvent lorsque je partage mon histoire est de savoir si j'ai toujours peur de la mort. La réponse est complexe. Non, je n'ai plus peur de la mort elle-même. Mon expérience m'a montré que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Cependant, j'ai un nouveau respect pour la vie et une profonde envie de vivre pleinement chaque jour qui m'est donné. Cela ne veut pas dire que je n'ai plus de moments de peur ou d'anxiété. Parfois, Surtout quand je pense à Jonas et à ce qui lui arriverait si quelque chose m'arrivait, je ressens une pointe d'inquiétude. Mais ensuite, je me souviens de l'amour inconditionnel que j'ai vécu et je sais que quoi qu'il arrive, il sera protégé par cet amour. »